హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇది డౌ థీరీ యొక్క పార్ట్ టూ వీడియో సో డౌ థీరీ మనకి ఇన్వెస్టింగ్కి ట్రేడింగ్కి ఏ విధంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని నేను ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ సమ్ రీజన్స్ వల్ల కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ వల్ల వెదర్ ఇష్యూస్ వల్ల నేను పార్ట్ వన్ కంప్లీట్గా కండ్ నిన్న చేసిన లైవ్ కంప్లీట్గా నేను ఫినిష్ చేయలేకపోయాను సో నిన్న ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనకి వీడియో అప్లోడ్ అయింది సో అది ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ అది అప్లోడ్ చేశాను నేను ఆ లింక్స్ కూడా మీకు ఈ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంచుతాను సో పార్ట్ వన్ వీడియో చూడండి సో అక్కడ నేను బుల్లిష్ స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బుల్లిష్ స్టాక్స్ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నవి అన్ని స్టాక్స్ నేను అక్కడ డిస్కస్ చేశాను నెక్స్ట్ కమింగ్ థింగ్ సెకండ్ పార్ట్లో ఈ పార్ట్లో మనకి బేరీ స్టాక్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను సో ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి బేరీ స్టాక్స్ గురించి నేను ఇక్కడ మాట్లాడతాను అలాగే పొజిషన్ సైజింగ్ గురించి పొజిషన్ సైజింగ్ ఎలాగ ఉండాలి ఏంటి అనే పొజిషన్ సైజింగ్ మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటివన్నీ నేను పొజిషన్ సైజింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేను మీకు ఈ వెబినార్లో నేను తీసుకుంటానన్న క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రిలేటెడ్ టు డౌ థీరీ మాత్రమే ఆ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్కి నేను ఈమెయిల్ మీకు చెప్తున్నాను థింక్ ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ సో ఆ ఈమెయిల్కి మీరు కనుక డౌ థీరీ రిలేటెడ్ క్యూ అండ్ ఏ కనుక నన్ను అడిగినట్లయితే కనుక వాటిల్ని నేను సపరేట్గా మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఇది పార్ట్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం పార్ట్ పార్ట్ వన్ మీరు తప్పకుండా చూడాలి సో ఇక్కడ డౌ థీరీ పార్ట్ వన్ అని ఉంది సో దాని తర్వాత మాత్రమే మీకు ఈ అనాలిసిస్ అర్థమవుతుంది మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఓకే సో మన నేను పార్ట్ టూ కంటిన్యూ చేస్తాను ఇప్పుడు ఓకే సో స్టాక్ మనం కంటిన్యూ చేసే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఈ దీని గురించి మనం కంటిన్యూ చేసే ముందు ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో నేను ఇక్కడ చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మీద టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా ఎనలైజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను మాట్లాడాను సెక్టర్స్ గురించి బేర్ మార్కెట్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన కంపెనీస్ గురించి ఇలా లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను అవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీరు ఇన్వెస్టర్గా కానివ్వండి ట్రేడర్గా కానివ్వండి స్టాక్ మార్కెట్లో నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్దాము అనుకుంటే కనుక ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాను ఫ్రెండ్స్ ఇక ది డిస్క్లేమర్ ఇక్కడ చూడండి నేను కేవలం ఈ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పారామీటర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇవన్నీ కూడా స్టాక్స్ నేను డిస్కస్ చేసేవన్నీ కూడా మనకి కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏది కూడా రికమెండేషన్ కాదు సో డిస్క్లైమర్ మీకు అర్థమైందనుకుంటా కేవలం కేవలం స్టడీ పర్పస్ మాత్రమే స్టడీ పర్పస్ కోసం మాత్రమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే ఇంకొక ఎటువంటి ఉద్దేశం లేదు సో డౌ థీరీ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో సఫిషియంట్ థీరీ గురించి నేను మాట్లాడాను సో చూడండి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి డౌ థీరీ ప్రకారం స్టాక్ అనేది హయ్యర్ హై హయ్యర్ లో ఫార్మేషన్స్లో వెళ్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బుల్లి స్టాక్ ఓకే సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి స్టాక్ అనేది ఓకే బేరిస్ టెరిటరీలో ఉంటే లోవర్ హైస్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది లోవర్ హై అండ్ లోవర్ లో ఫార్మేషన్లో వెళ్తుంది ఓకే సో వీటి గురించి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేశాను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను బిఏఎస్ఎఫ్ చూడండి సో ఈ స్టాక్ చూడండి మీకు హయ్యర్ హై హయ్యర్ లోస్తో ఈ స్టాక్ అనేది మనకి రైజ్ అవుతూ అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంది ఓకే సో ఎలాగ మనం బుల్లి స్టాక్స్ గురించి ఆల్కైల మీన్స్ గురించి నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో ఆల్కైల మీన్స్లో ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది బిఏఎస్ఎఫ్ ఇండియాలో ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది ఓకే సో ఆ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ దివీస్ ల్యాబ్స్లో ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ నేను ఈ పిక్చర్లో డౌ థీరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ మనకి మంత్లీ చార్ట్ సో ఇది కూడా హయర్ హై ఫార్మేషన్లోకి వెళ్ళింది ఓకే స్కెచర్స్ సో ఇది నేను డిస్కస్ చేయలేదనుకుంటా సో స్కెచర్స్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను మీకు ఆ తర్వాత గోల్డ్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఏ ఫార్మేషన్స్లో ఉన్నాయో ఓకే సో అది అండ్ ఓకే సో మోస్ట్లీ మనం ఈ వీడియోలో బేరీ స్టాక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి నిన్న నేను డిస్కస్ చేసింది ఓకే సో ఇది
ఓకే సో అండ్ మేక్ షూర్ నేను ఇది ఇక్కడ మీకు చెప్పాను బై అట్ సపోజ్ సపోర్ట్స్ మనం సపోర్ట్స్లో ఎప్పుడు బై చేయాలంటే పర్టికులర్ స్టాక్ మనకి అప్ ట్రెండ్లో ఉంటే బుల్లిష్ టెరిటరీలో ఉంటే లేకపోతే హయర్ హై హయర్లో ఫార్మేషన్స్ చేసుకుంటూ స్టాక్ వెళ్తే అప్పుడు మాత్రమే మనం సపోర్ట్స్లో బై చేయాలి సో ఇవన్నీ నేను క్లియర్గా ఈ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేశాను డౌ థిరీ పార్ట్ వన్ సో తప్పకుండా అది చూడండి దాని కంటిన్యూషన్ ఇది ఓకే సారీ సో ఇప్పుడు నేను స్కెచర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను మీకు కొన్ని బుల్లి స్టాక్స్ కూడా స్కెచర్స్ ఇది యూఎస్ఏ స్టాక్ ఓకే సో కొన్ని యూఎస్ఏ కంపెనీస్ కూడా నేను ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే సో దాని ప్రకారంగా ఈ స్టాక్ నేను చూడటం జరిగింది ఇది షూ మేకర్ అండి మన ఇంట్లో కూడా సారీ మన మన ఇండియాలో కూడా ఈ స్కెచర్స్ బ్రాండ్ చాలా పాపులర్ ఓకే సో అగైన్ ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసినట్లే మంత్లీ చార్ట్స్లోకి వెళ్తాను నేను ఓకే అండ్ లాగర్దమిక్ చార్ట్స్ ఎందుకు మనం మంత్లీకి వెళ్తాం ఎందుకు లాగర్దమిక్ చార్ట్స్ ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఓకే సో వీడియో తప్పకుండా చూడండి నెక్స్ట్ స్టాక్ చూడండి ఓకే సేమ్ హై నో ప్రాబ్లం ఓకే ఈ లో కన్నా ఈ లో హై హయర్ లో అగైన్ ఈ హై చూడండి ఈ హై కన్నా ఈ హై హై సో హయర్ హై అండ్ ఈ లో కన్నా ఈ లో హై సో హయర్ లో తర్వాత స్టాక్ ఇలా వెళ్తుంది హయర్ హై చేసింది అగైన్ హయర్ లోస్ ఓకే సో అండ్ ఇది మనకి సో సపోర్ట్ జోన్స్ సో చూడండి స్టాక్ అనేది మనకి ఈ బిలో నేను చెప్పాను కదా డౌ థీరీ ప్రకారం దీని బిలో మనకి క్లోజింగ్ ఇవ్వాలి బట్ దానికి బిలో వెళ్ళిన స్టాక్ అనేది వెళ్ళినా బట్ బిలో క్లోజింగ్ ఇవ్వలేదు సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఏరియా టు ఎంటర్ సో ఎయిటీన్ డాలర్స్లో మీరు ఎంటర్ అయినా మీరు ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ ఈలో పెట్టుకోవచ్చు సెవెంటీన్ డాలర్స్ సిక్స్టీన్ జా డాలర్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు చూడండి టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ దగ్గర స్టాక్ అనేది వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత బౌన్స్ అయింది స్టాక్ ఓకే సో ఇది డౌ థీరీ సింపుల్ మనకి ఓకే సో స్టాక్ అనేది హయర్ హై హయర్లో ఫార్మేషన్లో వెళ్తూ ఉంటుంది వెన్ ఎవర్ స్టాక్ క్రాసెస్ ద ప్రీవియస్ హై సో ప్రీవియస్ హై ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేస్తుందో ఓకే సో ఇది మీ బయింగ్ పాయింట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీకు ప్రీవియస్ హై ఈ హై ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు బై చేశారు ప్రీవియస్ హై ఇక్కడ క్రాస్ చేసింది ఓకే ఇక్కడ మీరు బై చేశారు నేను ఇక్కడ యారో మార్క్స్తో ఐడెంటిఫై చేస్తాను బయింగ్ జోన్ ఓకే స్టాప్ లాస్ ఓకే అగైన్ స్టాక్ మళ్ళీ ఈ ప్రీవియస్ హైని ఇక్కడ క్రాస్ చేసింది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద బయింగ్ జోన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్టాప్ లాస్ అగైన్ స్టాక్ అనేది అగైన్ ఈ ప్రీవియస్ హైని అగైన్ మరి ఇంకా ఇక్కడ లేదు ఓకే సో బట్ ఇక్కడ లో మై మేక్ చేసింది ఇక్కడ ఇంత హైస్కి వెళ్ళి లో మేక్ చేసింది సో యూ కెన్ మాడిఫై యువర్ స్టాప్ లాస్ టు దిస్ క్లోజింగ్ బేసెస్ పైన ఓకే ఓకే అండి సో ఇది స్కెచర్స్ ఎగ్జాంపుల్ లా లా చూడండి బిఏఎస్ఎఫ్ అల్కైల్ మీన్స్ ఆ తర్వాత దివి స్లాబ్ టిమ్కెన్ ఇండియా ఎంజిఎల్ ఐజిఎల్ జైడస్ వెల్నెస్ ఇవన్నీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో పార్ట్ వన్లో నేను డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను గోల్డ్ మంత్లీ మంత్లీలోకి వెళ్తానండి గోల్డ్ చార్ట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ గోల్డ్ మంత్లీ ఆ తర్వాత లోగర్దమిక్ చార్ట్ తీసుకుందాము ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి స్టాక్ ఇక్కడ బాటమ్ కైండ్ ఆఫ్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ అనుకోవచ్చు ఇది నేను మీకు ప్యాటర్న్ కూడా డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో ఈ ఏరియాస్ చూడండి ఇలా మీరు ఒక ఈ ప్రీవియస్ లోస్ని కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు ఓకే సారీ ఓకే అండ్ దిస్ వన్ ఓకే సో కైండ్ ఆఫ్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే డబల్ బాటమ్ అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత స్టాక్ అనేది ఈ బాటమ్స్ నుంచి మనకి గోల్డ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఈ బాటమ్స్ మనకి త్రీ థర్టీ డాలర్స్ అండి త్రీ థర్టీ నుంచి ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు గోల్డ్ వెళ్ళింది ఓకే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు హయర్ హై హయర్ లో ఫార్మేషన్ అగైన్ నేను చూపిస్తాను ఓకే సో వాట్ ఎవర్ ద సెక్యూరిటీ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఏ సెక్యూరిటీ అయినా స్టాక్స్ కానివ్వండి గో కమోడిటీస్ కానివ్వండి చార్ట్స్తో ఉండే ప్రతిదీ కూడా యూ కెన్ యూ కెన్ అనలైజ్ దిస్ ఓకే సో ఇలాగ మీరు అనలైజ్ చేయొచ్చు డౌ థీరీ అన్నిటికీ అప్లికబులే ఓకే సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను ఈ చార్ట్స్ డౌ గోల్డ్ గురించి నేను షేర్ చేయటం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో 
గోల్డ్ ఒక్కసారి కనుక ఈ లెవెల్స్ క్రాస్ చేస్తే ఓకే సో యూ కెన్ కీప్ బయింగ్ ఓకే యాజ్ పర్ డౌ తీరీ అండ్ మీరు ఇది స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఆరెల్స్ మీరు ఏదైనా వెయిట్ చేసి ఇక్కడ వరకు వెయిట్ చేయమని నేను చెప్పను ఓకే సో బై ఆన్ డిప్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అండ్ దిస్ విల్ బీ యువర్ స్టాప్ లాస్ ఓకే సో ఈ లెవెల్స్ మీకు స్టాప్ లాస్ ప్రీవియస్ లాస్ మీ స్టాప్ లాస్గా ఉంటుంది ఓకే సో సేమ్ సినారియో ఇన్ గోల్డ్ ఆల్సో ఓకే సో నెక్స్ట్ బేరిష్ సినారియోస్ గురించి నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తానండి ఆ తర్వాత ట్రాన్సిషన్ ఓకే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ థియరీ అంటే బుల్లిష్ నుంచి బేరిష్ ఎలా అవుతుంది లేకపోతే బేరిష్ నుంచి బుల్లిష్ ఎలా అవుతుంది స్టాక్ అనే దాని గురించి నేను మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ ఉంది అది అండ్ ద సేమ్ వే నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనకి టారెంట్ పవర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను ఉంది మీకు తీసుకొని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూ చూడాల్సింది తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోవర్ లో ఫార్మేషన్ లోవర్ లో ఫార్మేషన్ స్టాక్ అనేది పడుతూ ఉందండి ఇలా పడుతుంది ఓకే సో పడుతుంది ఆ తర్వాత కొంచెం రేజ్ అవుతుంది అగైన్ పడుతుంది తర్వాత కొంచెం రేజ్ అవుతుంది అగైన్ పడుతుంది ఆ తర్వాత కొంచెం రేజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇలా ఈ జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఫార్మేషన్ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది హై ఓకే ఇది లో రైట్ సో సేమ్ వే ఇది చూడండి ఓకే లోవర్ హై ఎల్హెచ్ అందాం ఓకే అండ్ ఇది చూడండి లోవర్ లో ఎందుకు లోవర్ లో ఈ లో కన్నా ఈ ప్రీవియస్ లో కన్నా ఈ లో ఇంకా తక్కువలో ఉంది ఇంకా లోలో ఉంది కాబట్టి లోవర్ లో ప్రీవియస్ హై కన్నా ఈ హై తక్కువగా ఉంది దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ లోవర్ హై ఓకే ఇన్ ద సేమ్ వే మిగతావి కూడా ఇది దిస్ ఈజ్ లోవర్ లో అండ్ ఇది లోవర్ హై సో ఇదే స్టాక్ ఏదైనా బేరిష్ ట్రెండ్లో ఉన్నప్పుడు స్టాక్ అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే లోవర్ లో లోవర్ హై ఫార్మేషన్ లోవర్ లో ఓకే లోవర్ హై ఫార్మేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది సో ఓకే సో యాజ్ పర్ డౌ తీరీ ఓకే సో యాజ్ పర్ డౌ తీరీ మీరు ఎప్పుడెప్పుడు షార్ట్ చేస్తారు అంటే దిస్ ఈజ్ ద షార్టింగ్ ఏరియా ఓకే సో ప్రీవియస్ లోని బ్రేక్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద షార్టింగ్ ఏరియా నేను మీకు వేసి చూపిస్తాను బాక్సులు చూపిస్తాను దిస్ ఈజ్ ద షార్టింగ్ ఏరియా ఓకే ఇక్కడ షార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ షార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ షార్ట్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ డౌ తీరీ ఇన్ ద సేమ్ వే సెల్ అట్ రెసిస్టెన్సెస్ కూడా నేను మీతో చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను సెల్ అట్ రెసి రెసిస్టెన్సెస్ సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఇఫ్ స్టాక్ ఈజ్ ఇన్ డౌన్ ట్రెండ్ సేమ్ వే ఏదైతే మనకి స్టాక్ అనేది ఓకే సో బై అట్ సపోర్ట్స్ బట్ మేక్ షూర్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఇన్ అప్ ట్రెండ్ అదే విధంగా ఏదైతే స్టాక్ మనకి డౌన్ ట్రెండ్లో ఉందో అది రెసిస్టెన్సెస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సెల్ చేస్తే మన యొక్క ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది హ్యూజ్గా ఉంటుంది ఓకే అండ్ అగైన్ యాజ్ పర్ డౌ యాజ్ పర్ డౌ కన్సిడర్ ద లైన్ చార్ట్ సో లైన్ చార్ట్ అంటే ఆన్ క్లోజింగ్ బేసిస్ ఓకే సో మంత్లీ చార్ట్ తీసుకుంటే మంత్లీ క్లోజింగ్ వీక్లీ చార్ట్ తీసుకుంటే వీక్లీ క్లోజింగ్ డైలీ చార్ట్ తీసుకుంటే డైలీ క్లోజింగ్ ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ అగైన్ బుల్లీ స్టాక్స్ ఎన్ని స్టాక్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన ఉంటానే ఉంటాయి అలాగే బేరీ స్టాక్స్లో కూడా ఇది మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది లోవర్ లోవర్ లో లోవర్ హై ఫార్మేషన్ ఓకే సో మంత్లీ చార్ట్కి వెళ్దామండి మంత్లీ చార్ట్ తీసుకుందాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లోగర్దమిక్ చార్ట్ తీసుకుందాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మంత్లీ మనందరికీ తెలుసు దిస్ ఈజ్ ఈ స్టాక్ మనకి లోవర్ లో ఫార్మేషన్లో ఉందని ఓకే ఓకే సమ్ వాట్ లైక్ దిస్ ఓకే ఓకే లోవర్ లో లోవర్ హై లోవర్ లో అగైన్ లోవర్ హై ఓకే సో ఇది ఇక్కడ నేను అగైన్ మార్క్ చేసి చూపిస్తానండి దిస్ ఈజ్ హై దిస్ ఈజ్ లో ఓకే సో ప్రీవియస్లో చూడండి ఇక్కడ మీకు దిస్ ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్స్ ఫర్ దిస్ స్టాక్ ప్రీవియస్లో ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేసిందో ఇది కదా సో జూమ్ చేస్తాను ఐ విల్ జూమ్ ద స్టాక్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ మనం సెల్ చేస్తాం 
రెక్టాంగిల్ వేస్తుంది చూడండి దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ సెల్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు సెల్ చేస్తారు ఒకవేళ ఈ స్టాక్ మీరు హోల్డింగ్లో ఉన్న యాజ్ పర్ డౌతీరి సిక్స్ ఫార్టీ లెవెల్స్ దగ్గర మీరు సెల్ ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఉంటారు స్టాక్ మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కూడా వచ్చిందండి హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ వచ్చింది సో చూడండి ఎంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెల్త్ మీకు ఎనాలిసిస్ తెలిసి ఉంటే మనకి ఎంత యూస్ఫుల్ అవుతుందో సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో మీరు ఈ స్టాక్లో ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఉంటారు సో దట్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఓకే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ వెల్త్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ప్రిజర్వ్డ్ ఓకే సో సేమ్ వే ఇది హై ఇది లో అండ్ ఇది లోవర్ హై లోవర్ లో లోవర్ హై లోవర్ లో అగైన్ ఇప్పుడు లోవర్ హై ఫార్మేషన్లో ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ అగైన్ మళ్ళీ మీరు అగైన్ మళ్ళీ మీరు సెల్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ స్టాక్ని ఇది ఓకే సో ఈ ప్రీవియస్లో ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేసిందో స్టాక్ అగైన్ యూ కెన్ సెల్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ మంత్లీ మంత్లీ క్లోజింగ్ బేసిస్ బట్ ఇక్కడ మంత్లీ క్లోజింగ్ బేసిస్లో మనకి పని అవ్వదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ మంత్లే మంత్ మంతే మనకి లోగా క్లోజ్ అయింది లోవర్ లెవెల్స్ వచ్చి క్లోజ్ అయింది బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే రైట్ సో సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర మీరు టైంగా ఎగ్జిట్ అయ్యి ఉంటారు కదా సో హై లో అండ్ ఇక్కడ నేను మీకు మార్క్ చేసి చూపిస్తాను హయ్యర్ ఓకే లోవర్ రైట్ లోవర్ హై ఓకే ఇన్ ద సేమ్ వే ఇది లోవర్ లో ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఒకవేళ కంపెనీస్ ఉంటే మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు లేకపోతే ట్రేడింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు షార్ట్కి వెళ్ళచ్చు సో సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైంటీ దగ్గర మీరు షార్ట్కి వెళ్తారు ప్రీవియస్ లోవర్ హై మీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు ఓకే సో హ్యూజ్ హ్యూజ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంత క్యాపిటల్ మన దగ్గర ఉంటుంది ఇంత క్యాపిటల్ మన దగ్గర ఉండదు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ బట్ అనాలిసిస్ అనేది మనం చేయగలుగుతాం ఓకే సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో అగైన్ షార్ట్ పొజిషన్లో మనం రిస్క్ రివార్డ్ చూద్దాం షార్ట్ పొజిషన్ సో ఇక్కడ మీరు సెల్ చేస్తారు అరౌండ్ దిస్ క్లోజింగ్ ఓకే సమ్వేర్ హియర్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది క్వాయింటిల్ ఓకే సో మంత్లీ క్లోజ్ అండ్ ఇది మీ స్టాప్ లాస్ ఓకే అండ్ టార్గెట్స్ చూడండి అట్లీస్ట్ ఈ ప్రీవియస్లో ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ సపోర్ట్స్ ఓకే అగైన్ ప్రీవియస్ సపోర్ట్స్ నేను మీకు డ్రా డ్రా చేస్తాను ఓకే సో ఈ సపోర్ట్స్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ వరకు మీరు టార్గెట్ పెట్టుకున్న సో మీ టార్గెట్ చూడండి ఓకే రిస్క్ రివార్డ్ చూడండి ఇది మనకి షార్ట్ పొజిషన్ అయినా షార్ట్ పొజిషన్ ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఓకే షార్ట్ పొజిషన్ షార్ట్స్ మీరు ఇక్కడ క్యారీ ఆన్ చేస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ క్యారీ ఆన్ చేసుకుంటారు ఇది మీ రిస్క్ రివార్డ్ ఓకే ఇది మీ మీ స్టాప్ లాస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రివార్డ్ ఓకే సో దీని ప్రకారం చూసుకున్నా మనకి వన్ ఈస్ టూ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే సో రిస్క్ రివార్డ్ మనకి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే సో బట్ పాయింట్స్ వైజ్గా మనకు చూడండి ఎంత ఎన్ని పాయింట్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి స్టాక్ మనకి వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ మనకి ప్రాఫిట్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకి ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ యొక్క అనాలిసిస్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టాక్ నేను మీకు డిస్కస్ చేసేది ఓకే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఓకే ఈ లైన్స్ డిలీట్ చేస్తాను నేను ఓకే సో సేమ్ హయ్యర్ హై హయ్యర్ ఫాలో ఫార్మేషన్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే హయ్యర్ హై తా తర్వాత లోవర్ లో ఓకే సో ఓకే హయ్యర్ హై హయ్యర్ లో తర్వాత స్టాక్ ఇక్కడ పీక్ అయింది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద పీక్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ప్రీవియస్లో స్టాప్ లాస్ ఓకే సో ఇక్కడ బిలో క్లోజింగ్ ఇచ్చింది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిట్ సో ఒకవేళ మీరు బై చేసి ఉన్నా కానివ్వండి మీకు వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ఓకే సో డౌ థీరీ ప్రకారం మీకు వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్లో మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు ఈ స్టాక్ సో ఒకవేళ మీరు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్స్లో ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు అనుకోండి స్టాక్ చూడండి మనకి ఎయిట్ రూపీస్ కూడా వచ్చింది వన్ సిక్స్టీ ఎక్కడ ఎయిట్ రూపీస్ ఎక్కడ మీకు పర్సంటేజెస్ టర్మ్స్లో నేను చూపిస్తాను ఓకే పర్సంటేజెస్ టర్మ్స్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ వెల్త్ మీరు కాపాడుకోగలిగే వాళ్ళు వన్ సిక్స్టీ దగ్గర వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యి ఉంటే ఇప్పుడు లోస్ మనకి ఎయిట్ రూపీస్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ చూడండి ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ వెల్త్ మీరు పోగో పోగొట్టుకునే వాళ్ళు కాదు ఈ డ ఈ అనాలిసిస్ ప్రకారం సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంత హయ
ఎందుకంటే లోవర్ హై ఆ తర్వాత స్ట్రైట్ ఫాల్ ఓకే సిమిలర్ వే ప్రీవియస్లో బ్రేక్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ సెల్ చేస్తారు తర్వాత అగైన్ స్టాక్ ప్రీవియస్లో ఇక్కడ బ్రేక్ చేయగానే ఇక్కడ సెల్ చేస్తారు ఓకే సో ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ సెల్ చేసిన ఎయిటీ సెవెన్ రూపీస్ దగ్గర మీరు సెల్ చేసిన ప్రీవియస్ హై యాజ్ స్టాప్ లాస్ అండ్ హ్యూజ్ టార్ హ్యూజ్ డౌన్ సైడ్ సో మీరు టార్గెట్స్ ప్రీవియస్ లోస్ ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మీరు వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మీరు టార్గెట్స్ తీసుకున్న దీని ప్రకారం మనం రిస్క్ రివార్డ్ చూద్దాం ఓకే షార్ట్ పొజిషన్ కదా సో ఇక్కడ షార్ట్ చేశారనుకుందాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ అండ్ ఇది మీ స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ హై అండ్ మీ రివార్డ్ ఓకే సో ఇక్కడెక్కడైనా అనుకుందాం మనం ఓకే సో రావట్లేదండి ప్రాబ్లమ్గా ఉంది ఇది ఓకే ఇంకొకసారి ట్రై చేద్దాం షార్ట్ పొజిషన్ ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ ఓకే ఓకే అండి ప్రాబ్లమ్గా ఉంది ఇది ఓకే బట్ ఎనీవే మనకి ఇది కూడా ఇక్కడ అప్ సైడ్ చూడండి ఎయిటీ ఎయిట్ లెవెల్స్ షార్టింగ్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ మనకి స్టాప్ లాస్ అండ్ మనకి వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ లెవెల్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ లెవెల్స్ మనకి టార్గెట్స్ ఓకే ఒకవేళ మీకు ఇది కష్టం అనిపించిన ఇంత షార్ట్స్ అనేవి మనకి జనరల్గా కష్టం ఓకే సో బీయింగ్ ఏ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీరు వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్లో ఇవి ఎలా ప్యాన్ అవుట్ అవుతుందో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్లో చూసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ నేను డిస్కస్ చేయబోయేది ఓకే ఎస్ బ్యాంక్ అండి సో ఎస్ బ్యాంక్లో ఈ లోవర్లో లోవర్ హై ఫార్మేషన్ ఎలాగ ప్యాన్ అవుట్ అవుతుందో చూద్దాం ఓకే సో అగైన్ ఇక్కడ చూడండి సో స్టాక్ చూడండి హయ్యర్ హై హయ్యర్ లో ఫార్మేషన్ ఓకే సో అది ఇగ్నోర్ చేయండి బట్ ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఇది హై పాయింట్ ఇది లో పాయింట్ తర్వాత ఓకే సో దిస్ ఈజ్ హయ్యర్ హై సారీ హై లోవర్ హై ఓకే ఆ తర్వాత అగైన్ హయ్యర్లో తర్వాత అగైన్ ద ఫాల్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ప్రీవియస్ లోస్ ఇవి ఓకే సో స్టాక్ అనేది ప్రీవియస్ లోస్ ఇవి అనుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఈ జోన్స్ చూడండి ప్రీవియస్లో దిస్ ఈజ్ ప్రీవియస్లో ఒకవేళ మీరు వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో ఈ స్టాక్ని మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఉంటే కనుక మీకు స్టాక్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పెన్ని పెన్ని టైమ్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది రైట్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫైవ్ సిక్స్ రూపీస్ కూడా స్టాక్ వెళ్ళింది బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు థర్టీ రూపీస్లో ఉంది బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ వెల్త్ కదా వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఉంటారు సో ఇప్పుడు స్టాక్ మనకి థర్టీ లెవెల్స్ ఉంది ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది హై ఇది లో ఇది లోవర్ హై ఇది లోవర్ లో అగైన్ దిస్ ఈజ్ లోవర్ హై దిస్ ఈజ్ లోవర్ లో ఓకే సేమ్ సేమ్ థింగ్స్ సో మీరు పొటెన్షియల్ లాస్ నుంచి కూడా మీరు బయటపడతారు మీరు ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తున్న ఓకే సో మీరు ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తున్న ఇది మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది ట్రేడింగ్ చేయాలన్న దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ కెన్ షార్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ మీరు షార్ట్ చేస్తారు సో టూ ఎయిటీ టూ నైంటీ లెవెల్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు హ్యూజ్ టార్గెట్స్ రైట్ సో ఇక్కడ పనిచేస్తుందో లేదో ఒకసారి చూద్దాం షార్ట్ పొజిషన్ సో ఇది మీ షార్టింగ్ ఓకే సో మీ టార్గెట్స్ ప్రీవియస్ సపోర్ట్స్ ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ అనుకుందాం దిస్ ఈజ్ ద టార్గెట్స్ అనుకుందాం అండ్ మీ స్టాప్ లాస్ చూడండి ఇక్కడ అనుకుందాం స్టాప్ లాస్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఓకే ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ ఓకే రిస్క్ రివార్డ్ ఇక్కడ వన్ వన్ అని చూపిస్తుందండి ఓకే సో లాంగ్ పొజిషనా షార్ట్ పొజిషన్ ఓకే ఓకే ప్రీవియస్ లోస్ ఇక్కడ వరకు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనకి వన్ రిస్క్ రివార్డ్ వన్ ఈస్ట్ వన్ ఈస్ట్ వన్ లాగ్ చూపిస్తుందండి ఓకే ఓకే ఎనీవే సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అనాలిసిస్ మనం మనం షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్ని చూడొచ్చు ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఫండమెంటల్గా ఏదైనా కంపెనీస్లో ఇన్వెస్టెడ్ అయ్యి ఉంటే కనుక మనం వాటి నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి కూడా ఇవి మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టాక్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసి చేయబోయే బేరీ స్టాక్ వడాఫోన్ ఐడియా ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వడాఫోన్ ఐడియా అండి మంత్లీ చార్ట్ ఓకే సో అగైన్ మీకు ఇక్కడ హయ్యర్ హై హయ్యర్ లో ఫార్మేషన్ నేను చూపిస్తాను ఓకే
ओके तरह दिस इज़ आल टाइम हईस मैं इकड्को आल टाइम हईस इको आ तर लो चूँ ओके सो वन लो क्रेक मन स्टाक एग्जिट अं अगेन दिस्ज ए स्ट्रांग सपोर्ट चूँ अगेन दिस्ज ए वेरी स्ट्रांग सपोर्ट ओके सो इन स्टाक एम चेसी इकडन चूँ दैटर्न चेजें ओके सो इधी आ तर इकडन ब्रेक ओके सो इक चूँ दिस्ज ए हेड अं षोलडर्स पैटर्न लफ्ट षोलडर हेड रईट षोलडर ब्रेक डोन बट मेर इक चूस नज पर् डव थीरी इध हई रईट अंड पाइंट हई अंड दिश पाइंट इज लो रईट सो इन देम वे इधी हयर लो ओके सो हयर लो लोअर लो ओके सो स्टाक सारी मन की मंथली क्लोजिंग थर्टी नईन रूपी दर मन की मंथली क्लोजिंग इच्छी सो यू विल बी सेंग सो स्टाक मन की आलमोस्ट मन की स्टाक टू रूपी आलमोस्ट टू अंड हाफ रूपी दाका स्टाक वेली ह्यूज डोन सैड मेरे एपड़ते फारटी लैवल्स तो फारटी लैवल्स एग्जिटारो टू रूपी वरुक स्टाक फाइन ओके सो आल दीज थिंग आल दीज थिंग डव थीरी अने बेरिश सैड का बुलिश सैड का वी वेरी गुड आपर्चुनिट मन की प्रजेंटी ओनली थिंग मन इकल्लेंटे मन मैं मन की ओके okay? सो so, मन मैं ये दाँ मन फोकस अंड वी शुड प्राक्टी दिश ओके मन अनालिस चाल बैक्टिस ओके सो प्राक्टिस अनालिस प्राक्टिस कन्वेस्टर का ट्रेडर का एदनावनवीर लांग टर्म लाक्स ह्यूज पोटेयल वरक रन चेयलर बेस्ड आ फंडमेंटल आर् डव थीरी इन देम वे इलां कंपनी अर्ली एग्जिटू सो दट यू कैन प्रिजर्व युवर वेल्थ ओके सो इधी बेसिकली डव थीरी फर् बुलिश अं बेरिश ओके सो इन ने लाट आफ एग्जापल डिस्कसा ये बैंक डिस्कसा इंडिया बुल्स डिस्कसा तरह डीहेचफएल डिस्कसा ऐडिया लिमटेड ऐडिया अवर्ड आफ् डिस्कसा बुलिस स्टाक्स बीएसएफ टीम कैन दिवी आलका एलमेंट एमजीएल ईजीएल जैडे वेल ओके सो इवन मन डिस्कसा आ तरह गोल्ड चूप्चा स्कैचर्स यूसए कंपनी षू षू मेकर् सो दाने गुरी नीत डिस्कसा ओके सो दिस्ज आल रिटेड टू द डव थीरी ओके सो नैक्स्ट नोजिशन ओके सो पोजिशनल सैजिंग नाटाता ओके सो पोजिशन सैजिंग चाल चाल इंपारटेंटी नैन चूसा लाट आफ टाइम्स नूसी मन की मारजिस् टेन थौज तो नैन आपशन स्ट्राटजी नैन यूजा आपशन दर टेन थौजेंडी ओके सो इला टेन थौज ट्वेंटी थौज कैपिटल तो चाल मंदी आपशन का फ्यूचर्स का वीटल मारजि ने बेसको वतू उ सो दट इज़ वेरी वेरी रांग अंडी ओके सो ए दिन वाल दिन वाल पॉजिबिटी एंट एक्सप्लेन ओके बिफोर दट ने मेथडालजी पोजिशन सैजिंग मेथडालजी ने प्रजेंट ओके सो दाने प्रकार वेलोसार आलोची एनकान आ तर कैपिटल मन की वन लाख तोनो लेकिन फिफ्टीन थवं ट्वेंटी थौज तोनो मेरे ट्रेड्स एम जो अनेक डिस्कसान सो मिनीम फस्ट थिंग यू शुड बी एफ एंडोल्के You should be successful. You should be a okay successful trader in cash. Trader in cash for at least at least chapter nine and at least two years cash markets low practice she and at least two years mere successful ga ondal before going for. आपशन का एफ एनो मार्केट मुझे इवन जनरल एवरू माटो ओके सो दी दिस्ज द ट्रूथ ओके सो दाने गुरी ने सो अटीस्ट इधी अट्लीस्ट ओके सो अड अट्लीस्ट कैपिटल आफ टेन ऐक्स एनको नीन एक्सप्लेन ओके सो टेन ऐक्स इकड़क ओके सो उ टेन ऐक्सना इधी और वन ऐक् ओके टेन ऐक्स ओके एनको नीन चुपता अंड टेन ऐक्स तो मन टेन ऐक्स पैन मन स्टाप लास्ने ओके हॉल कैपिटल मीद ओके एसएल ओके स्टाप लास् आफ वन पर्संट आवर कैपिटल इधारटेटी ओके ने इंपारटेट प्रतीदी मेन मेन टेन थौज रूपी 
మీ యొక్క స్టాప్ లాస్ అనమాట వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ మనకి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే సో స్టాప్ లాస్ ఆఫ్ వన్ పర్సెంట్ ఆన్ యువర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఈ టెన్ ల్యాక్స్ని కూడా మీ మనం మినిమం మనం ఈ టెన్ ల్యాక్స్ని కూడా ఒకే స్టాక్లో పెట్టకూడదు మినిమం నేను చెప్తున్నాను ఓకే సో టెన్ ల్యాక్ ఇన్ ఫోర్ స్టాక్స్ ఓకే మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ టెన్ టెన్ స్టాక్స్ మించి వెళ్ళకండి ఓకే ఇది ట్రేడింగ్ గురించి నేను చెప్తున్నాను ఇది మినిమం కాబట్టి మినిమం నెంబర్ నేను తీసుకున్నాను ఆర్ ఎల్స్ పుట్ ఇన్ టెన్ టెన్ ల్యాక్ ఇన్ ఫైవ్ స్టాక్స్ సో ఫైవ్ స్టాక్స్ సో ఫస్ట్ ఒక ట్రేడ్ మీరు తీసుకుంటున్నారు అంటే మీరు ఫస్ట్ టెన్ ఫైవ్ స్టాక్స్లో పెట్టాలి అంటే మినిమం మీరు టూ ల్యాక్ క్యాపిటల్ ఈచ్ స్టాక్ ఓకే టూ ల్యాక్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఈచ్ స్టాక్ ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంకొకసారి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను సో మీకు అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రేడింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి క్యాష్ సెగ్మెంట్లో ఆ తర్వాత అట్లీస్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ క్యాపిటల్ ఉండాలి అండ్ అందులో క్యాపిటల్లో పర్ ట్రేడ్ మీరు వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఓకే నేను ఇక్కడ రాస్తాను పర్ ట్రేడ్ ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ మించి మీరు స్టాప్ లాస్కి వెళ్ళకూడదు అండ్ ఫైవ్ స్టాక్స్ మినిమం ఫైవ్ స్టాక్స్లో మీ యొక్క టెన్ ల్యాక్ క్యాపిటల్ ఉండాలి సో అంటే ఈచ్ స్టాక్లో మీరు కేవలం టూ ల్యాక్స్ మాత్రమే ట్రేడింగ్ కోసం మీరు ఓకే మీరు ట్రేడింగ్ కోసం తీసుకుంటారు సో ఇప్పుడు టూ ల్యాక్ క్యాపిటల్లో మనం ఎలా చేయొచ్చు పొజిషన్ సైజింగ్ నేను మాట్లాడతాను ఎన్ని ఎన్ని స్టాక్స్ మనం తీసుకోవాలి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక స్టాక్ బై చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో స్టాక్ ఏ స్టాక్ ఏ బై ఓకే సో దీని ప్రకారం స్టాక్ ప్రైస్ ఇప్పుడు ఉన్న స్టాక్ ప్రైస్ ఎంతంటే ఓకే సో హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది టార్గెట్ నేను మీకు చెప్పాను కదా మినిమం వన్ ఈస్ టు టూ టార్గెట్ ఉంటేనే మనం ట్రేడ్స్లోకి వెళ్తాం సో ఇక్కడ మనం వన్ ఈస్ టు టూ అనుకుందాం వన్ ఈస్ టు త్రీ ఉంటే ఇంకా బెస్ట్ సో ఇక్కడ మనం రిస్క్ రివార్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం రిస్క్ రివార్డ్ గురించి నేను రాస్తాను ఆల్రెడీ రిస్క్ రివార్డ్ గురించి ఆల్రెడీ నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళండి వన్ ఈస్ టు టూ అంటే ఇక్కడ మనకి టార్గెట్ అనేది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటే కనుక మన ఎస్ఎల్ అనేది స్టాప్ లాస్ అనేది మనకి నైంటీ రూపీస్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రేడ్లో ఒక స్టాక్లో మనం టెన్ రూపీస్ కోల్పోతున్నాం సో టెన్ రూపీస్ మన రిస్క్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ రూపీస్ రిస్క్ పర్ స్టాక్ సో దీని ప్రకారంగా మనం ఎన్ని స్టాక్స్ మనం కొనాలి అంటే కనుక టెన్ థౌజండ్ మనం మ్యాక్సిమమ్ లాస్ ఓకే స్టాప్ లాస్ ఓకే సో టెన్ రూపీస్ పర్ స్టాక్ మనకి రిస్క్ వస్తుంది సో టెన్ రూపీస్ అండ్ టెన్ థౌజండ్ అంటే మనం దగ్గర దగ్గర మనం థౌజండ్ స్టాక్స్ ఓన్లీ టు బై ఓకే అట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈచ్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు మన స్టాప్ లాస్ ఎంతండి మ్యాక్సిమమ్ టెన్ థౌజండే మనం ట్రేడ్లో తీసుకుంటాం ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ నేను టెన్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై మన మ్యాక్సిమమ్ రిస్క్ ఎంతండి టెన్ రూపీస్ పర్ స్టాక్ కదా సో టెన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ స్టాక్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఏ సో దిస్ ఈజ్ పొజిషన్ సైజ్ అండి దీనిని మించి మనం వెళ్ళకూడదు ఓకే సో దీనిని మించి థౌజండ్ స్టాక్స్ మన పొజిషన్ సైజ్ థౌజండ్ స్టాక్స్ని మాత్రమే ఇక్కడ కొనాలి ఎందుకు థౌజండ్ స్టాక్స్ ఎందుకు కొంటున్నాం టెన్ థౌజండ్ అనేది మన రిస్క్ కాబట్టి ఇలా కాకుండా మనకి టెన్ ల్యాక్స్ లేకుండా మీరు థౌజండ్ స్టాక్స్ మీరు కొంటే కనుక ఇది ఎస్ఎల్ హిట్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ చేసేది నేను మాట్లాడు మార్జిన్స్తో చేసేది నేను మాట్లాడతాను ఇప్పుడు ఓకే సో వాళ్ళ దగ్గర వన్ ల్యాక్ ఉంది ఓకే లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి ఓకే వన్ ల్యాక్ క్యాపిటల్ ఉంది సో వీళ్ళు ఏంటంటే మార్జిన్ తీసుకొని ఓకే సో మార్జిన్ తీసుకొని ఓకే మార్జిన్ తీసుకొని థౌజండ్ స్టాక్స్ బై చేసేస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఓకే సో క్యాపిటల్ కూడా అంత లేదనుకుందాం ఫిఫ్టీ థౌజండే ఉందనుకుందాం ఓకే సో థౌజండ్ స్టాక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి పొజిషన్ సైజింగ్ ఇవి కూడా పట్టించుకోకుండా టెన్ థౌజండ్ స్టాక్స్ బై చేసేస్తారు ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ స్టాక్స్ మీరు బై చేస్తే ఏమవుతుంది ఓకే ఓకే సారీ ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఓకే ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర వన్ ల్యాక్ ఉంది ఓకే వన్ ల్యాక్ క్యాపిటల్ ఉంది ఓకే సో ఇలా పొజిషన్ సైజింగ్ ఇవేమి పట్టించుకోకుండా వన్ ల్యాక్ ఓకే వన్ ల్యాక్ క్యాపిటల్ ఓకే సో ఇలాగ పొజిషన్ సైజింగ్ ఇవేమి పట్టించుకోకుండా ఫైవ్ థౌజండ్ స్టాక్స్ క
సేమ్ రిస్క్ రివార్డ్ ఉంచారు సో దీనివల్ల ఫైవ్ థౌజండ్ స్టాక్స్ వల్ల ఇక్కడ రిస్క్ ఎంత పర్ ట్రేడ్ మనకి టెన్ రూపీస్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి రిస్క్ ఎంత ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రిస్క్ మనకి ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రిస్క్ ఒకవేళ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే ఎస్ఎల్ హిట్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే ఏం జరిగిందండి మీ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ క్యాపిటల్ పోయింది ఓకే హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ లాస్ట్ హాఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ లాస్ట్ సో అగైన్ మరి మీరు ట్రేడ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారండి నో క్యాపిటల్ మీ క్యాపిటల్ అంతా హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ క్యాపిటల్ పోయింది బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి సఫిషియంట్ క్యాపిటల్ ఉన్నప్పుడు మనకి కేవలం వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటలే మనకి పోతుంది కేవలం వన్ పర్సెంట్ సో ఈ వన్ పర్సెంట్ పోయినా మనం ఫోర్ మోర్ ట్రేడ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ మోర్ ట్రేడ్స్ అందులో నేను మీకు చెప్పాను టూ ట్రేడ్స్ మన రిస్క్ రివార్డ్ ప్రకారం మీ రిస్క్ రివార్డ్ వన్ ఈస్ టు త్రీ వన్ ఈస్ టు టూ ఉంటే టూ ట్రేడ్స్ మీరు కరెక్ట్గా మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం క్లిక్ అయితే యూ విల్ బీ విత్ నో లాస్ అండ్ త్రీ ట్రేడ్స్ కనుక మీకు క్లిక్ అయ్యి అండ్ వన్ ఈస్ టు త్రీ రిస్క్ రివార్డ్ ఉంటే యూ విల్ మేక్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ సో పొజిషన్ సైజింగ్ అనేది మన క్యాపిటల్ అట్లీస్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ అనేది మనని ఒక లాంగ్ టర్ములో నేను మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ట్రేడింగ్ అనేది ఇన్వెస్టింగ్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ గేమ్ ఓకే సో దీనిలో ఏంటంటే ప్లానింగ్తో వెళ్ళాలి ఓకే టెన్ థౌజండ్ నా దగ్గర ఉంది నేను నాకు ఒక ఆప్షన్ ఏదైనా కొనుక్కుంటాను దాంతో నేను మనీ చేస్తాను ఓకే సో ఇది చాలా చాలా తప్పు దీనివల్ల మనం లాసెస్ ఫెయిల్ అవుతాం లాసెస్కి గురవుతాం అది పెట్టుకోకండి క్యాపిటల్ లేదా వదిలేయండి ఎఫ్ఎన్ఓలోకి వెళ్ళమాకండి క్యాష్లో చేయండి క్యాష్లో కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోండి క్యాష్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ చేయండి మీ రిసోర్సెస్ ఏమన్నా ఉంటే అడిషనల్ రిసోర్సెస్ నుంచి క్యాపిటల్ పోగేయండి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వండి రూల్స్ అన్నీ కూడా అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వచ్చి ఉండాలి ఆ తర్వాత పొజిషన్ సైజింగ్ రిస్క్ రివార్డ్ ఓకే సో సైకాలజీ మేనేజ్మెంట్ ట్రేడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎఫెక్టివ్గా మీరు వర్కౌట్ చేయగలగాలి ఓకే టెన్ థౌజండ్ తీసుకొస్తాడండి ఆప్షన్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ తీసుకొస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు చెప్తాను ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఇండెక్స్ ఆప్షన్స్ ఏదో ఒక ఆప్షన్ కొంటారు బై చేస్తారు బై చేస్తారు సో అక్కడే మీకు అది మీ ట్రేడ్లోకి కనుక వెళ్ళకపోతే నైన్ థౌజండో టెన్ థౌజండో పట్టుకుపోతుంది సో మీకు ఏం మిగిలిందండి ఐదు వేలు మళ్ళీ కొంతకాలం ఉంటాడు మళ్ళీ కొంతకాలం మళ్ళీ పదివేలు ఎక్కడి నుంచో పోగేసుకు వస్తారు మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే టేక్ యువర్ టైమ్ క్యాష్ మార్కెట్స్లో కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోండి అనాలిసిస్ నేర్చుకోండి క్యాష్ మార్కెట్స్లో వన్ ఆర్ టూ 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 ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ సర్వైవ్ అవ్వండి తర్వాత సఫిషియంట్ క్యాపిటల్ తీసుకోండి ఇలాంటి మెథడాలజీతో రండి యూ విల్ బీ విన్నర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పొజిషనింగ్ సైజెస్ అండి పొజిషనింగ్ సైజ్ నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం డౌతీరీ నుంచి రైట్ సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం సో హయర్ హై హయర్ లో ఫార్మేషన్స్ ఎలా వెళ్ళింది స్టాక్ అవన్నీ నేను డిస్కస్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేది సైకిల్ ఓకే సో స్టాక్ చూడండి సైకిల్ అప్ ట్రెండ్లో వెళ్తుంది ఆ తర్వాత డౌన్ ట్రెండ్కి వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అప్ ట్రెండ్ ఇక్కడ చూడండి మార్క్ చేశారు బిగినింగ్ ఆఫ్ అప్ ట్రెండ్ అన్నారు ఇది ఎండ్ ఆఫ్ అప్ ట్రెండ్ అండ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ డౌన్ ట్రెండ్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను దిస్ ఈజ్ టారెంట్ పవర్ అండి సో టారెంట్ పవర్ మళ్ళీ చూడండి మీరు దిస్ ఈజ్ అ మంత్లీ చార్ట్ ఓకే సో స్టాక్ చూడండి హై ఇది హై ఇది లో ఇది లోవర్ హై లోవర్ లో లోవర్ హై లోవర్ లో లోవర్ హై లోవర్ లో ఓకే సో ఇది చూడండి నిన్న నేను ఇది మీ మీకోసమే నేను ఈ చార్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేశాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లోవర్ హై నుంచి స్టాక్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను మీకు ద ట్రెండ్ హ్యాస్ రివర్స్డ్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ ఫార్మింగ్ లోవర్ హై అండ్ లోవర్ లో ఫార్మేషన్ ప్రీవియస్గా ఉంది ఇక్కడ పాయింట్లో మీకు ట్రెండ్ ఎక్కడ ఎలా చేంజ్ అయ్యిందండి నోట్ ద ట్రెండ్ చేంజ్ టు హయ్యర్ లో సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ లోవర్ లోస్ నుంచి ఈ లోవర్ లోస్ నుంచి ఫస్ట్ హయ్యర్ లో ఫార్మేషన్ చేసింది ఆ తర్వాత ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రేక్ చేసింది సో దిస్ ఈజ్ ద బయింగ్ పాయింట్ ఇది బయింగ్ పాయింట్ అవుతుంది మీ స్టాప్ లాస్ ఇది అండ్ అగైన్ హయ్యర్ హై ఆ తర్వాత హయ్యర్ లో ఓకే సో అగైన్ ఈ హయ్యర్ హైని ఇక్కడ బ్రేక్ చేసింది ఓకే అగైన్ మీరు ఇక్కడ బై చేస్తారు దిస్ ఈజ
okay so once the trend changed check how 50 exponential weekly exponential acting as support okay so again meer ikkada buy chestaru buy again ikkada meer buy chestaru stop loss idi ikkada meer previous high ni break chese tappadalla buy chestaru and previous supports unnai kada so cheppan kada meeku stock ganaka manaki bullish territory le unte em jarugutundi bullish bullish segment lo unte em cheyali manam stock bullish segment lo unte manam supports lo kuda kuda buy chestam so ikkada meer buy chestaru this is your stop loss again previous highs eppudaithe cross chestukuntu velthundo akkada anta kuda manam buy chestukuntu velthaam ओके सो इध ट्रांसफर्मे अंत इंत स्टाक लो हयर ओके हई लो लोवर हई लोवर लो फारमे हयर लो हयर हई फारमे सो इन बै चार फर् एग्जापल ई लैवल्स वन सिक्टी वन सी लैवल्स बै चेसा इवा आल स्टाक अने डबल अके सो मूविंग युवर स्टाप लास्ट ट्रेलिंग से स्टाप लास्वु अंड पिमिडिंग से एपड़े स्टाक प्रीविय हईस क्रॉसो अब स्टाक ऐड चयु अंड स्टाक अने सपोर्ट्स दो लास्ट मारच मन के वे कदा सो अब स्टाक्स ऐडु सपोर्ट्स दच्चे स्टाक्स ऐडको पिमिडिंग ओके सोवे स्टाक ने मन की प्रीविय हईज दर एक्ना वन सिक्टी लैवल्स वन सी दर को आलमोस्ट इप स्टाक अने डबल अभी ओके सो दिश आल रिगार डी अंत इदे नैन लाइव वेबिनार कंडक्टाक बट ओन फिफ्टी पर्सेंट मतमे अंदर नगे ओके आलमोस्ट सी पर् फिफ्टी सिक्ट पर्सेंट कवर चसान अंदर अंड रिमेनिंग थिंग्स ने कवर चसान बेरी स्टाक्स डिस्कसान आ तर ट्रांसफर्मे ट्रांसफर्मे एवं स्टाक लोवर हई लोवर लो फारमे हयर लो हयर हई फारमे एला वस्तु अब मन एक् बै चयु एक् मन स्टाप लासेस उड़ने दिन डिस्कस ओके सो स्टाप लासेस मन की मंथली चार्ट बेसीस मेदा का बटे मंथली क्लोजिंग उ बट मेर पैनिक सिच्युशन वस्ते काप लास् किटी अंत बिंदे कंत क्लोज अवक हाफ क्वांटी एग्जिट नो प्रॉब्लम हाफ क्वांटी पेवे रि मंत अने दाने बिल्कुल क्लोजे स्टाप लास् बि क्लोजे एग्जिट अगेन मंत अने स्टाप लास् दिन बि क्लोज अवेदन ओके सो इक चूँ ओके सो स्टापने इला मंथली क्लोज अवक दिन बि क्लोज अवक अगेन स्टाप लास् ट ओके इला टी मल्ल पैक क्लोजन पैक क्लोज मल्ल को नो प्रॉब्लम एंकंत डिफर फाइव पर्सेंट डिफरेंट वस्तु डिफरेंस वस्तु बट यू आर् रईडिंग दि स्टाक फ्रम हियर अंड स्टाक रईड चस्टी सो मध्य फाइव पर्सेंट वॉलटी की फाइव पर्सेंट एग्जिट मल्ल एंट्र अबो क्लोजिंग एंट्र दीन बि क्लोजिंग अभी स्टाप लास् बि क्लोजिंग अभी यू विजिट बट अलाका इला स्टाक अने स्टाप लासेस एबो क्लोज मंथली क्लोज एबो इच्छिंद सो को फिफ्टी पर्सेंट एग्जिटर का बट्टी मिगल फिफ्टी पर्सेंट मल्ल बै चुस्को अब फाइव पर्सेंट लास् वस्तु बट कीपिंग दिस् हॉल थिंग इन युवर जर्नी कीपिंग दिस् हॉल थिंग हॉल जर्नी मनसो पे फाइव पर्सेंट अने नथिंग ओके सो ई वीडियो मेक हेल्पुल अवतीरी हेल्पुल अंत कमें तपक वीडियो पैन ने ई विल बी एवेटिंग फर् युवर कामेंट्स ओके कामेंट्स कोसम वेटू उ पार्ट वन पार्ट टू मुखोसारे कंफ्यूजन उ मल्ल इंकोसार चूँ बोत् पार्ट पार्ट वन पार्ट टू मल्ल चूँ इप्त वरुक मे वीडियो नचन प्लीज़ लैक् अंड क्वेश्चन उंटे किंक ईक्विटी वन अट द रेट जी मेल डाट काम की पंपची नैन मे क्वेश्चन ओनली रिटेड टू डीरी ओके थिंक ईक्विटी वन अट द रेट जी मेल डाट काम ओनली रिटेड टू डीरी ओक क्वेश्चन नसर चाहे एंटे क्यू एंड मैं लाइव चेयट लेबी लाइव कंप्लीट लेकिन क्यू एंड ओनली रिटेड टू ओके ओके इक मैं मेल चेक क्यू एंड only related to dau theory maatrame nen answer chestan okay so thank you very much friends channel ni subscribe cheskondi video ni like cheyandi friends tho share cheskondi channel gurinchi and mukhyamanga mukhyanga meeku nenu ee video cheyatam ki meeru lot of charity chesaru naaku lot of emails ochayi so thank you very much thank you very much ee video kuda meeru chesina manchi edaithe undo adi janalaki helpful avvalanu korukuntunanu and ee video kuda meeku helpful avvalanu korukuntunanu so mee comments telapandi video paina thank you very much jai hind